সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সবাইকে রূপের বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি প্রাণ ঢালা অভিনন্দন তো আজকে আমরা এসেছি আপনারা অনেকে শুনেছেন যে ইউনিভার্সাল ফুড লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তো আমরা ইউনিভার্সাল ফুড লিমিটেডের একটি শাখায় এসেছি পাবনা জেলা থেকে বেশ কিছুটা দূরে চাটমোহর উপজেলাতে অবস্থিত এখানে যিনি এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আসেন বা রাজহাঁসগুলোকে দেখাশোনা করেন আজকে আমরা ওনার সাথে কথা বলবো তো চলুন প্রথমে গিয়ে আমরা ওনার সাথে পরিচয় হয়ে নেই দর্শক মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ যে মানুষটির কথা বলছিলাম উনি সেই এখানকার হাঁসের খামারের দায়িত্বে আছেন বা আরও অনেক কিছুর দায়িত্বে আছেন ইউনিভার্সাল ফুড অ্যান্ড কোম্পানির এখানে যে শাখাটি রয়েছে তো আমরা এখন ওনার সাথে কথা বলে জানব যে এই রাজহাঁস কিভাবে পালন করা হয় এবং এই রাজহাঁস থেকে কিভাবে আয় করা সম্ভব বা স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব এই রাজহাঁস কখন থেকে উনি পালন শুরু করেছিলেন তো আঙ্কেল আপনার কি নাম আমার নাম মোহাম্মদ চাঁদ আলী তো আপনি এই রাজহাঁস কতদিন যাবৎ পালন করছেন এখানে এখানে তো রাজহাঁস ধরেন যে কমপক্ষে আজকে পাঁচ বছর তো হয়ে গেল পাঁচ বছর যাবৎ পালন করছেন বছর পাঁচ সাত বছর হয়ে গেছে আপনি প্রথমে কয়টি রাজহাঁস দিয়ে শুরু করেছিলেন এখানে এখানে হলে শুরু করা হয়েছিল ম্যাডাম একদিন হলে বাসার থেকে অফিসে যাচ্ছে অসুস্থ একটা লোক আসে ম্যাডামের গাড়ির সামনে দাঁড়ায় তা ম্যাডামের কাছে অসুস্থর কারণ বলার পরে ম্যাডাম কিছু তাকে আর্থিক সাহায্য দেয় তো উনি হলে চিকিৎসা হওয়ার পরে ভালো হয়ে যায় বাসার থেকে দুটি হাঁস নিয়ে এসে ম্যাডামে দিছিল ভালোবাসিয়ে 
দুটি হাঁস লিয়ে এসে দিছিল ম্যাডাম আবার ওই দুটি হাঁস না খায়া আমাদের এই প্রজেক্টে দিয়ে দেয় ওখান থেকে ধরেন দুটের থেকে এই চারশো সাড়ে চারশো হাঁস হয়ে গেছিল হ্যাঁ তো তার ভিতরে ধরেন যে কিছু লোকে দেশে ম্যাডাম তারপরে হলে বিক্রি করা হয়েছিল ওই যেগুলো বয়স্ক হয়ে গেছিল তাদের বিক্রি করা আর এদের মাংসগুলে গরুর মাংসর মতন খুব সুস্বাদু আর খুব হলে চর্পি জাতীয় মাংস খুবই টেস্ট আমাদেরকে একটু বলেন যে আপনি যে ম্যাডামের কথাটা বললেন এই ম্যাডাম সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলেন যে উনি কারোর উপকার করেছিলেন তারপরে উনি এসে এই দুটো হাঁস আপনাকে দিয়েছিল তাহলে আমরা প্রথমে ওই ম্যাডাম সম্পর্কে একটু জানি আর কি হ্যাঁ উনি খুবই ভালো মানুষ হ্যাঁ তো কাহর যদি অসহায় যদি কোনো যদি সমস্যা দেখা দেয় সে হলে খালি হাতে ফিরায় দেয় না কোনো দিনও নিরাশ করে কাউকে এ যাবত কাউকে নিরাশ করে নাই হ্যাঁ তো যাদের আমি আমি অসুস্থ হয়ে গেছিলাম আমাকেও দশ লাখ টাকা দিয়ে চিকিৎসা করে নিয়ে আসছে এ আমার বুকে ফেস মিটার লাগে নিয়ে আসে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তো তে ঘটনা হইলে যে সবাকি সে খুবই ভালো মানুষ এত ভালো মানুষ পাওয়া কঠিন অবশ্যই ভালো মানুষ না হলে তো আর এই রাজহাঁস পালন করতো না বা আপনার দায়িত্ব না হলে খুবই ধরেন যে হলে সন্তানের মতন দেখে প্রতিদিন সাপ্তাহে খোঁজ নেয় হ্যাঁ তো হাঁসগুলো সুস্থ আছে কি না ঠিক মতন খাওয়ার দিচ্ছে কি না হ্যাঁ তো প্রতি সপ্তাহে কি প্রতিদিনেই পড়ায় খোঁজ নেয় সন্তানের মতন খোঁজ নেয় আর খুবই ভালোবাসে তো কত বয়সে আপনার এই রাজহাঁসগুলো আপনি নিয়ে এসেছিলেন মানে আপনাকে যে দুটো হাঁস দিয়েছিল কোনো এক ব্যক্তি তো এটা তখন বয়স কত ছিল তখন বয়স ছয় থেকে সাত মাস এরম বয়স ছিল তো এখন বর্তমানে এই রাজাসের বয়স কত এখন কতকগুলো ধরেন যে হলে দুই বছর আছে কতকগুলো এক বছর আছে কতকগুলো বারো মাস আছে এর মধ্যে কি পুরুষ মহিলা এরকম আছে নাকি হ্যাঁ পুরুষ মহিলা জোড়া বাঁধা আছে হ্যাঁ তো এরা ডিম পারে ডিম পারলে ওই ডিম ওই এরাই বাতে বসে বাতে বসে হলে বাচ্চা তোলায় ওই ধরেন যে সকালে যদি বসে মেয়ে হাঁস তাহলে ও দুপুরে বাড়ায় আবার পুরুষটা যায় গোসল টোসল করে যা ও যায় ও আবার ডিমে যায় তাও দেয় আচ্ছা এই রাজহাঁসগুলো কতদিন পরে ডিম দিয়ে থাকে আপনার জানা আছে কি যে কত এটা এটা হলে ছয় মাস পর পর ডিম দেয় ছয় মাস পর পরে ডিম দেয় সময় বেশি দেয় ডিম তো একটি রাজহাঁস কয়টি করে ডিম দিয়ে থাকে এটা ধরেন যে একটা রাজহাঁস ধরেন যে হলে তিরিশ পঁয়ত্রিশটা চল্লিশটা পরে ডিম এটা কি প্রতিদিন পারে নাকি এর কোনো সময় আছে না ও যখন শীতের সময় পারে তখন হলে প্রতিদিনই পারে শীতের সময় প্রতিদিনই পারে প্রতিদিনই পারে এখন গরমের সময় একটু জ্বালা কম পারে ডিম বর্তমানে পেরেছে এরকম কোনো হাঁস এখানে আছে হ্যাঁ এর ভিতরে অনেক হাঁসই আছে তো সেই ডিমগুলো কি আমাদের কিন্তু দেখাতে পারবেন ডিম তো ছিল আমরা যে মনে হয় পরশু দিন হলে আমাদের কোম্পানিতে পাঠায় দিয়েছিলেন ও আচ্ছা আচ্ছা খুব সুন্দর অন্যতম বই পড়া ছবি আঁকা গান শোনা ফুলের বাগান করা কৃষিকাজ করা হাঁস মুরগি পালন ও দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তার শখ সম্প্রতি পাবনায় নিজ উদ্যোগে শুরু করেছেন মাশরুমের চাষ এছাড়া সংসার জীবনেও তিনি একজন মা হয়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন আর সন্তানের মতোই নিয়মিত দেখাশোনা করছেন এই হাঁসগুলোকে ব্যবসায়িক কাজের ফাঁকে তার অবসর সময় কেটে যাচ্ছে এই সাদা রঙের সুন্দর হাঁসগুলোর সঙ্গে
হাঁসগুলো কি খেতে দেন আমরা হাঁসগুলো কে এই যে আমাদের এখানে মিল আছে চাউলের মিল এই চাউলের মিলে থেকে ধরেন যে আমরা খুদ চাউলের যে খুদটা হয় সেই খুদটা খেতে দেই আর হলে এরা বেশি খাওয়ার হলে ঘাসের পর হ্যাঁ কাঁচা ঘাস খায় আর কি হ্যাঁ কাঁচা ঘাসের পরই এরা নির্ভর করে বেশি তার মানে আপনাকে তো এই হাঁসগুলো কি ছেড়ে দিতে হয় হ্যাঁ হাঁস ছেড়ে দিলে পরে ওই ধরেন যে হলে ঘাসটাই বেশি খায় আর ওই খুদ হলে সামান্য খায় তো আপনি এই হাঁস অসুখ বিসুখ খুবই কম হ্যাঁ তো অসুখ বিসুখ এই হাঁসের কি অসুখ হয় সেটা আমাদেরকে একটু বলেন এই হাঁসের হলে অসুখ বিসুখ নাই বললেই চলে তো ওই হটাই মোটাই একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে যদি শীতের টাইমে খুব প্রচণ্ড যদি শীত পড়ে তাহলে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে ওই সামান্য ওষুধ মোষুধ খাওয়ালেই ঠিক হয়ে যায় কোনো চিকিৎসা দেওয়া লাগে না ওষুধ আপনার ঠান্ডা মান্ডা যদি লাগে তো আপনি এটাকে কি ওষুধ প্রয়োগ করেন এটা হইলে ডাক্তারের সাজেশন নিয়ে এনে সরকারি পশু হাসপাতাল আছে ওনাদের হলে পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খাওয়াই আচ্ছা তাহলে আপনার এই হাঁসগুলোকে আপনি যে ছেড়ে দেন বাইরে এটার কি কোনো সময় আছে যে কোন সময় ছেড়ে দিতে হবে কোন সময় খামারে আবার নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ এটার হলে ধরেন যে পাঁচটার দিকে আমরা ছেড়ে দিই মাঠে ওরা হলে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা খায় খাওয়ার পরে চলে আসে আবার সকালবেলা নয়টা সাড়ে আটটার দিক যায় একবার খায় আসে তারপরে হলে পুকুরে সারা দিনই এনে খুঁতুত খায় আর পুকুরে নেবে গোসল টোসল এরা আবার পরিষ্কার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বেশি ভালো বোঝে আমিও তো দেখতে পাচ্ছি যে আপনার এখানে এই হাঁসগুলো নোংরাটা কম করেছে তার মানে এর ওরা সব পুকুরে যায় হলে পায়খানা টাইখানা করে আর আমার পুকুরে আর একটা লাভ হয় হলে এরা যে খাদ্যটা খায় পুকুরে পায়খানা করে এটা মাছের জন্য আবার মাছের মাছের জন্য উপকার মাছের বাড়তি খাওয়ার দেওয়া লাগে না এনে বড় বড় সাত কেজি দশ কেজি নয় কেজি আট কেজি চিতল মাছ মারিয়ে ম্যাডামের বাসায় দেই আমরা এখানে চিতল মাছ আছে তারপরে লওলা মাছ আছে কাতল মাছ আছে তার মানে আপনার এই হাঁসের মলটা আপনার মাছের জন্য খুবই উপকারী হ্যাঁ মাছের জন্য খুবই উপকারী তো আপনার এই হাঁসগুলো কোথায় রাখেন এই খামারে এইখানে রাখেন খামারে পাকা ঘর আচ্ছা পাকা ঘরে রাখেন পাকা ঘরে হলে রাখি আমরা এই যে পঞ্চাশ ফিট আছে এটাও পঞ্চাশ ফিট আছে হ্যাঁ তো এই দুটে ঘরে একশো ফিট আছে এই একশো ফিট দুটে ঘরে ভাগ করে তো দিয়ে ধোয়া হয় মানে দুটো ঘরে ভাগ করে থাকে আর কি হ্যাঁ আর হলে ওই যে আলাদা একটা ঘর আছে যারা বাতে বাতে বসে যারা ডিম পারে ওরা ওই ছোট ঘরে যায় ডিম পারে তো আমাদেরকে কিন্তু পরবর্তীতে আপনি হাঁসের ডিমটা কিন্তু একটু দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই একটা ডিম ধরেন যে ওই পাতি হাঁসের ডিম হলে ধরেন আটটা আর এর হলে একটা আচ্ছা তার মানে অনেক বড় হয় আর হ্যাঁ অনেক বড় ডিম বুঝেছেন একটা ডিম ভাজলে ধরেন যে হলে আটজন লোক খাওয়া যায় তো দর্শক মণ্ডলী এতক্ষণ আপনারা দেখলেন যে কিভাবে রাজহাঁস পালন করতে হয় তার সম্পর্কে আপনাদেরকে আজকে আমরা দেখালাম তো আমরা রাজহাঁস পালন পদ্ধতি সম্পর্কে যে সকল ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলি ছিল আপনাদের মাঝে সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যদি আমাদের ভিডিওর মাঝে কোনো কিছু বাদ পড়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর দর্শক আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী নতুন ভিডিও দেখার জন্য তো আজকের প্রতিবেদন এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি সবার দীর্ঘাও ও মঙ্গল কামনা করে আজকের প্রতিবেদন এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ